这三宝我都有啊。好、哦，那当魏征呢，宰相魏征去世的时候呢，他说：“啊，我已经失去一宝了，哈、哦，我已经失去一宝了，哈、哦，所以说，哎、欸，中原总是女儿啊，哈、哦，中原总是女儿啊，哈、哦。”曾经呢，有一个小莲狗，他就送了什么，三三个金人，好，三个金人到某个国家，好，到某个国家，好，那供奉给那个国王。那国王呢，未来还测试这三个呢金人呢，哪一个比较有价值啊？然后请全国呢最会测量的人来测量啊，哦，那他来测量呢，三个，哎，一测之下呢，三个金人的比重啊、大小怎样？都一样啊，实在测不出什么，好、哦、哪一个比较有价值？那、啊、那国王呢就有一个臣子，他就跟国王讲说，嗯，我可以测出哪一个比较有价值。那国王说，哎、欸，真的好。那这个人呢，这个臣子呢，他就拿一根稻草，好、哦、拿一根稻草，从这个金人啊，从这三个金人的右耳，好、哦、右边的耳朵怎样穿过去？那第一个金人呢？他从右边穿过去，从左边呢，那个稻草从左边出来。那第二个呢，金人呢，他从右边穿进去呢，他从嘴巴出来。那第三个呢，他从右边的耳朵穿进去呢，哎、欸，这个稻草没有出来。好，那这个臣子就跟皇上讲说，跟国王讲说，嗯，这个金人最有价值。那国王说，哎、欸，怎么说呢？他说，你看哦。上天给我们两个耳朵，一个嘴巴，就是要我们多听、少说啊，啊，多听、少说啊，啊，多倾听别人的需求啊，啊，多倾听别人的需要啊，好、啊，那少说啊。那你看第一个金人呢，他是这边听啊，右耳听，左耳出啊，好、啊，那第二个呢，他就是右耳听呢，哎、欸，从嘴巴，马上从嘴巴。出去呀、啊，那第三个呢？哦，他就是听了以后呢，哦，他把它内化，好、哦，把重要的吸收了哈、哦，把不好的呢把它化掉。好、哦，这个金人呢是最有价值的，好、哦，所以中原总是逆人啊，哈、哦，说人是非便是是非人啊，哈、哦，所以这也是圣人啊告诉我们，希望我们怎样，好、哦、听要听清楚，好、哦，而且要听懂话，听不懂话呢？哦，也容易造成呢对别人的误解啊，哈，误解跟跟伤害，好，所以圣人要我们在听的方面呢，也要好好的去慎思哈，去慎思，去检讨哈，去检视哈，检视自己有没有今天有没有听没有听懂话哈，还是听错话，哦，还是听好话哈，这就是要我们好好去检视自己呀哈，有没有听。对我们有益的话，哈，忠言逆耳啊，哈。再来就是色思温呐，哈，圣人要我们怎样和颜悦色的对待什么每一个人呐，哈，和颜悦色的对待每一个人呐，哈，因为怎样，一个一个和颜悦色、一个笑容满面的人呢，笑是人与人之间最佳的什么桥梁嘛，哈，笑。我们只要笑，我们就可以跟人家做沟通了嘛。好、哦，每个人都笑脸迎人的话呢，人家看起来就会很欢喜，会很欢喜。好、哦，曾经有一个年轻人呢，啊、哦，他就在赶路嘛，那赶路错过了那个什么休息的地方、客栈的地方。那天色呢越来越暗呐、啊，他就他就越来心里越来越欢呐、啊。哦、他就想说：“哎、欸，五里之外呢，这里都看不到一个人呐、啊，哦，而且找不到休息的地方呐、啊。天色已暗了，他就很慌张。哎、欸，刚好刚好看到一个老人家呢，好、哦，在那边，在那边，他就说：‘老人家，老人家，这里哪里有有住的地方，有休息的地方？’那老人家呢，就不理他，就跟他搭了一句话：‘五里，好、哦，五里，啊，就不理他。’”结果这个年轻人呢，会错意了，他以为呢，老人家跟他讲说，在五里之外啊，哈、哦，有可以休息的地方，他就快马加鞭呐、啊，跑跑跑跑跑，哎，跑到一一一段时间，他觉得说，哎，还是五里之外，还是看不到人烟呐、啊，啊，他突然反思说，啊，嗯
那个老人家不是说无理呀、啊，哈、哦，不是公狗力呀，是说我无理呀、啊，哦，他就又快马回头，快马加鞭回去跟这个老人家怎样，哦，说对不起呀、啊，说老人家对不起呀、啊，哈、哦，我实在是因为赶路赶得心欢呐、啊，哈、哦，所以对你有比较不礼貌的地方呐、啊，哈、哦，请你怎样，哦，不要见怪。那老人家呢？看这个人轻人呢，哈，也不是无理之辈啊，哈，所以就讲说，哈，老师告诉你啊，这里无理之外呢，都没有人住啊，哈。如果你不嫌弃的话呢，不然呢，就到我的寒舍来，哈，住一晚这样子。哦，你看，一个人呢，他只要有礼貌呢，哎、欸，人家对他的态度呢，也会怎样，也会改变啊，哈，对他也会，哎、欸。礼礼以礼以礼相待啊，哈，所以礼貌是什么？随身宝哦，哈，礼貌是随身宝哦，哈，所以人家说，成于心，行于外啊。一个人的，一个人的内心呐、啊，如果很诚恳的话，他表现于外啊，也会很柔软，好，也会很柔软。曾经一个媳妇啊，她跟她的婆婆呢，相处的都很不愉快。那这个每天这个媳妇呢，都要面对这个婆婆，她觉得她她生不如死，她每天就是跟她的这个先生呢，每天吵，每天吵，说不是她，不是她死就是我，不是她活就是我死，好吵着这个先生哈、哦，也不知道怎么办，结果后来呢，人家就请一个，请一个相面师啊，好请他去，哦，帮他帮哎、欸，请他去相面师那里啊，他说。哦，这个相面先生哈、哦，很厉害哦，他可以帮你怎样解决这个问题呀、啊？哈、哦，那他就去请教这个相面先生。那其实相面先生呢，他其实他也是在积德啊，哈、哦，他就跟这个媳妇讲说，哈、哦，嗯，哎，可以啊，我可以帮你，帮你哈、哦。他说，哎，没有关系，你看有什么方法可以让我这个婆婆呢怎样早一点离开这个人世啊？哦，这样我就天下太平了。好、哦，那这个下面先生就讲说，有啊，有办法、啊。可是呢，你要照做哦。好、哦，哦，你要照我的话去做。那一个之一个月之后呢，哦，你婆婆就会不在了。哦，你这个媳妇真的是怨声呐，哈、哦。他就说，好，不管你怎么说啊，我都照做啊，哈、哦。那这个下面先生就跟他讲说，好，从今以后你回去，你对你的婆婆怎样，好、哦，态度要改变。好，言语要柔软，好，对他每天都要诚分定型，要问安，好，甚至要端那个洗脚水给他洗，好，每天要跟他问他，他说你如果不这么做的话，你婆婆万一不在的话，人家会以为是你把他害死的啊，所以你就是这段时间你一定要对你婆婆很好，这样人才人家才不会怀疑你。那这个媳妇呢，她也觉得哎、欸，对呀、啊，哈，所以她就讲说。你从今以后，你回去，你对你婆婆就是要百般的讨好她，好对她好，哦，每天煮好煮好饭就是要请她，好来用餐，好那洗用好洗澡水呢，你就要请她，哎去沐浴，好百般百般对她，跟以前的态度呢一定要很大的转变，好那你一段时间以后呢，好我再给你一幅什么，一幅那个。哎、欸，一张那个咒咒语，那婆婆就会不在了。哦，这个媳妇听了呢，哦，真好，好，我一定照做。回去呢，就真的每天每天三餐必请安，好、哦，煮好东西呢，一定端到婆婆面前，请婆婆用。那整个态度呢，十八十八度的转变。那这个婆婆呢，哎、欸，看到这个媳妇呢，刚开始，哎、欸，很不习惯，也、欸、很害怕，这个媳妇是不是又想什么方法要来害她？可是经过一段时间呢，哎，那这个，那这媳妇因为一段时间都对他这个样子啊，哦，他他自己也怎样，也不好意思啊，哈、哦，自己的态度对对他这个媳妇的态度呢，也很大的转变，哈、哦，甚至呢到左邻右舍呢都对人家夸赞说，哎，我这个媳妇多好啊，要多好。那经过一段时间，两个呢互相都改变了，对不对？那。这个媳妇呢，也觉得哎，婆婆她的态度跟以前呢也不一样了啊，哦，两个就很和好的相处，那她就跑到下面先生那边去跟下面先生讲说。